خب بعد از گرادیانت میریم سراغ ابزارهای بلر، شارپن و اسماج. بلر چیکار میکنه؟ تصویر رو بلور میکنه. من اگر یک عکس دیگه ای باز بکنم مثلا اینو به عنوان نمونه این رندر رو من میرم خب ببینید به کمک بلور ما میتونیم بخش از تصویر رو محف بکنیم و ما بقیه تصویر شارپ بمونه مثلا اگر من بیام اینجا سایز رو بزرگتر بکنم فرض بکنیم اون بخشی که دور هست رو من میخوام مات بکنم الان من کلید رو دارم فشار میدم و موت رو تکون میدم خب ببینید داره مات میکنه اون بخش رو فرض بکنید تا اینجا اینجا هم بیا تا اینجا اوکی خب اگر دقت بکنید الان اون تصویر پشت به نظر میاد که جز محدوده فلو بوده و اینجا جز فکوس ما هستش کلن همین یه کاربورد رو داره کار خاص دیگه انجام نمیده استرنگ که شدتشه فرض بکنید اگر من استرنگ رو کمتر بکنم وقتی میکشم خیلی کم تاثیر داره ولی وقتی تا ته زیاد میکنم و میکشم تاثیرش خیلی زیاده و خیلی سریعتر داره اون کار رو انجام میده بنابراین این بخش رو میبینید که الان اگر افتوازه رو بزنم ریست بشه این بود و این شد اینطوری میشه خیلی سریع ماتی و محوی رو به عکس آورد فرق نمیکنه بلعکسش هم میشه کار کرد یعنی اگر من سایز رو بزرگتر بکنم فرض بکنید این بخش جلوی تاثیر رو من میخوام مات بکنم یعنی فلو من اینجا بوده اینجا هم همینطور و فوکوس روی انتهای صحنه بوده من کوچیکترش میکنم اینجا روی این میز اوکی البته این کار باید با دقت انجام میدیم خب ببینید فلو توی این بخشه و فوکوس روی اون سمته F12 رو ریست میکنم پس این شدت کار میشه و این گذینه رم که میدید کار بردشیه ابزار بعدی شارپنه که از اسمش هم مشخصه دقیقه میسه بلور که روی اسمش بود کار بردش این هم شارپنه اگه من بزرگترش بکنم میبینیم که میتونیم شارپ بکنیم دقت بکنم الان کنترل Z رو بزنم این بخش رو اگه دقت بکنید میبینیم شارپ تر میشه یا اگه روی فرش بکشم اگر بیش از حد این کار رو بکنید ببینید تخریب ایجاد میکنه من افتوازن رو میزنم هر جایی باشه بیش از حد این کار رو بکنید تخریب ایجاد میکنه به خاطر همین خیلی باید حساس باشید نسبت به استفاده از این ابزار این هم همون قدرت رو داره که از قدرت کم شروع بکنید یا قدرت زیاد سمپل آلایر و پروتکت دیتیل پیشنهاد میکنم این تیکش رو بذارید همیشه باشه به صورت دیفال اگر این تیک نباشه میزان تخریب خیلی سریعتر انجام میشه ببینید بلا فاصله داره کارو خراب میکنه اینجا و اینجا سری کارو خراب میکنه ولی اگر پروتکت دیتیل باشه یعنی از جزئیات محافظت بکن وقتی من بکشم چندین بار باید بکشم تا بخواد اون تخریب رو ایجاد بکنه کنترل Z رو میزنم تاثیر شارپن رو ما میتونیم ببینیم اگر این سبد میور من میخوام شارپتر بکنم اوکی با اینکه پروتکت دیتیل هست شما اگه زیاد و بیش از حد این رو استفاده بکنید همون تخریب رو ایجاد میکنه بنابراین دو سه بار بیشتر نیاز نیست بکشید الان من کنترل Z رو بزنم میبینیم که چجوری بر من تصویر شارپ کرد یه مقدارم اینجا باف رو شارپ میکنم اوکی مگه اف رو بزنم حالا کنترل Z رو بزنم میبینیم این بخش و این بخش رو من شارپ تر کردم بنابراین پیشنهاد میکنم از جزیات محافظت بکنه این ابزار و نتیجه بعضی وقت خوبی هم میده کارگوشاست ابزار بعدی اسماجه که از رایکانش مشخص انگار با انگشت ما میخواییم بیایم و بکشیم تصویر رو بیشتر برای ساخت کاریکاتور ازش استفاده میشه فرض کنید مثلا اینجا رو من بکشم به این سمت اینجا رو بکشم به این سمت مثلا اینجا دهنشه و اینم چشه ازش کلا کاربردش همین اینه و تنظیم خاصی هم نداره مشترک با اونم مونتا فینگر پینت داره به معنی که میاد اول کار که شما فشار میدید دکمه موسو از رنگ فورگراند استفاده میکنه الان مشکی هستش ببینید من اینجا تا میکشم یه حالت مشکی ایجاد میکنه برای اینکه بهتر متوجه بشید بذار من این رنگ رو مثلا به یک رنگ آبی در بیارم 
دقت کنید وقتی من میکشم الان به صورت دیفالت هیچ کاری رو انجام نمیده اف رو میزنم این تیک رو که میزنم ببینید اولش رو با اون رنگ شروع میکنه و بعد ما بقیش رو میاد از رنگ فورگراند استفاده میکنه اگر اینجا که سفیده بزنم دقت بکنید ببینید اون اولش رو توسط رنگ شروع میکنه ولی ما بقیش رو دیگه از خود رنگ بگراند تصویر استفاده میکنه تنظیم خاص دیگه اینه اینمونی که برای این سه تا گزینه بگم توی ویدیو بعدی میبینمتون